且取得了优异的成绩。因为独有的嗓音和他独特的外编，文伟被国家选中代表中国参加索波特的国际音乐节。不负众望的他获得了演唱特别奖和最上金小姐奖。这一刻，他成为了中国流行歌坛的国际明星。然后，这还不是最万众瞩目的时刻。真正改变他命运的，一九八八年演唱的《爱的风线》，直接让维维红遍大江南北。不但如此，这首歌还成为了公益歌的标签。小麦色的皮肤加上他宽厚的嗓音，这一切让他成为了世界上第二个惠特尼休斯顿。慢慢的，维维开始走向巅峰，事业上顺风顺水的他，在感情上却是一波三折。其实呢，在维维刚出道的时候，就遇上了自己的初恋傅笛生。那时候的傅笛生是李谷一乐团的长笛演奏员，而在维维稍微有了点名气的时候，就被李谷一收为了徒弟。两人也是在这种关系下遇见，因为两人都是从事音乐的，所以也就有说不完的话。慢慢的，两人就擦出了爱情的火花。一九八五年，维维已经在歌坛崭露头角了。而傅笛生呢，还只是个普通长笛的演奏员。那时的傅笛生一眼就看中了维维，他很欣赏维维的演唱才华，所以那时候就上赶着追求维维。在他不懈的努力下，两人很快就坠入了爱情的漩涡。虽然傅笛生没有什么钱，但是对维维是十分的好，给他洗衣服做饭，只有你想不到的，没有他做不到的。两个人的生活平淡，但是却幸福。可是随着维维的名气越来越高，地位产生严重的差异的两人，他们出现了各种矛盾，再加上聚少离多，导致不能沟通。这段感情在一九八七年的时候就此结束了。虽然难过，但是好在曾经的回忆是美好的。两人结束之后没多久，维维就遇上了相声界的侯耀文。维维呢，在一起坠入了爱河。侯耀文是谁呀？他可以说是中国新相声的开拓者，为中国相声的振兴和发展开辟了道路。但是那时候的侯耀文是已经有了家室的，可维维似乎并不在乎“小三”这个称呼。为了不影响家庭，两人很长一段时间都是地下恋。有句俗话说得好，纸终究是包不住火的，就算他们的保密工作做得再好，也不免会被有心人发现。很快，他们之间的恋情就遭到了曝光。文维呢，也受到了前所未有的压力。外界的因素让侯耀文离了婚，文维也只能离开侯耀文。这段感情也就不了了之。也是因为这样事情，让文维的名气急剧下降，就连恩师李谷一都跟他断绝了关系。可以说，文维是这场舆论中受伤最大的。当时的文维实在是太年轻了。自己的一手好牌被打得稀碎，多年后，当他提起这件事情的时候，总会忍不住流泪，因为他错过了太多太多的机会了。然而，前两段感情并不是最致命的，最后一段和外国人的恋情差点让他失去生命。在一九九二年的时候，维维和来中国访问的钢琴家史密斯认识了，擦出火花之后，维维果断地嫁给了他。可能在那一刻，维维觉得这一生遇见他就足以了。他们两个人的婚姻在当时也引起了不小的轰动。在结婚的十年里，维维一直过着幸福的生活。他为史密斯生下了三个活泼可爱的孩子。可是，在十年之后，一切都变了。2003年，两人正式离婚。在节目中，维维还透露离婚的过程。史密斯不仅扣下了三个孩子的护照，还对他的生命进行威胁。那段时间，维维整天都在保镖的保护下生活。最艰苦的日子里，维维甚至连房子都进不去。不过好在维维坚持了下来，他成功的跟史密斯离婚之后，带着三个孩子孤身回国，和三个孩子相依为命。那段令无数人羡慕的婚姻背后，竟是这么的可怕黑暗。之后，维维就把精力全部放在了孩子的身上。随着时间，孩子慢慢长大，他们并没有辜负维维的辛苦抚养，成为了各界的精英人士。那段孤苦无依的日子算是熬过去了。现在的维维呢，事业稳定，儿子也都懂事，他，他呢也再次收获了属于自己的幸福。据说呀，还是他儿子介绍的呢。
，虽然婚姻让微微受伤，不过，不过好在他并没有对婚姻绝望。虽然不知道这段感情怎么样，但是还是衷心希望微微能够一直幸福，希望上天对待他好一点。本期视频到这儿就结束了，有有喜欢的歌星评论留言，我们下期不见不散。